Desde su formación, hace miles de millones de años, la Tierra ha sufrido una serie de catástrofes. Hace 250 millones de años, las mayores erupciones volcánicas que ha experimentado el planeta estuvieron a punto de borrar todo rastro de vida. Fue la mayor extinción masiva de la historia. Pero de no haberse producido, los humanos no existiríamos. Esta es la historia del planeta de fuego. Catástrofe. Planeta de fuego. En sus últimos 4.500 millones de años de vida, la Tierra ha sufrido terribles desastres. Para asimilar la enorme escala temporal de los eventos que nos han dado forma, imaginemos la historia de la Tierra comprimida en las 24 horas que dura un día. A las 10.40 de la noche, hace 250 millones de años, todas las especies del planeta se enfrentaban a la extinción. Ocurrió durante el periodo Pérmico. Un cataclismo desencadenó una reacción en cadena mortal que aniquiló a casi todas las especies de plantas y animales. Recibe el nombre de extinción masiva o gran mortandad y fue la mayor que sufrió nuestro planeta. El 95% de los seres vivos desapareció. Según el paleontólogo sudafricano Roger Smith, fue el momento más dramático de la historia. La extinción masiva de finales del Pérmico fue terrible. Desde la aparición de la vida, no ha habido otra que llegara a exterminar al 95% de las especies, tanto terrestres como marinas, y ocurrió en un periodo muy breve. Fue una aniquilación catastrófica que cambió el curso de la evolución. Pero los humanos estamos aquí gracias a ese 5% que sobrevivió. De no haber sido por aquellos animales que estaban preadaptados o que fueron capaces de sobrevivir a aquella gran sequía, no existiría la vida en la Tierra. ¿Pero qué ocurrió? ¿Y cómo ocurrió? Este misterio ha intrigado a los científicos desde que fueron descubiertos los primeros vestigios de la catástrofe hace casi medio siglo. Determinar cuál fue la causa de la extinción es un elemento clave para comprender la evolución de la vida en la Tierra. La cuenca del Karú, en Sudáfrica, estuvo poblada en otro tiempo por multitud de especies anteriores a los dinosaurios. Hace 250 millones de años tenía un aspecto muy diferente. Las lluvias de las montañas alimentaban ríos con el caudal del Mississippi que serpenteaban por las llanuras. Aquí había un ecosistema estable y plenamente desarrollado. Los dictodones eran unos pequeños y abundantes herbívoros que se refugiaban entre la vegetación y vivían en madrigueras. Grandes manadas de herbívoros del tamaño de vacas, llamados ticinodontes, pastaban en las praderas. pero un voraz asesino acechaba las manadas. Más de 150 millones de años antes de la aparición del tiranosaurio, el gorgonópsido era el carnívoro más temible del planeta. Sus grandes y poderosos colmillos le convirtieron en el rey de los depredadores del mundo pérmico. Pero todos estos animales estaban condenados. Ninguno de ellos sobrevivió a la extinción masiva. ¿Pero qué acabó con ellos? 
Las pistas que indican cómo murió el mundo pérmico están enterradas en la cuenca del Karú. Bajo este desierto, los paleontólogos han desenterrado estratos de rocas sedimentarias de este turbulento periodo. Las rocas sedimentarias estaban divididas en capas. Cada capa representa el momento en que fueron depositadas. Las capas más antiguas están abajo y las más recientes arriba. Estas rocas son como una máquina del tiempo. Nos permiten retroceder en la historia 250 millones de años. Uno de los estratos superiores contiene pistas sobre la posible causa de la extinción pérmica. Estamos sentados en lo alto del periodo pérmico y este intervalo nos muestra algo muy dramático grabado en su registro geológico. Debajo de mí estas rocas verdosas, grises y azuladas indican que en el entorno había mucha humedad. En estas capas abundan los fósiles. Pero por encima de este estrato, la historia es muy diferente. De repente todo se vuelve rojo y ese enrojecimiento es una indicación de sequedad y de calentamiento repentino. Estas rocas rojizas revelan un repentino y violento ascenso de las temperaturas y señalan que en ese momento la vida en la Tierra estuvo a punto de extinguirse. Los fósiles nos indican que a partir de ese punto no queda prácticamente nada, se convierte en una zona muerta. La vida casi había dejado de existir, y no solo aquí. La misma zona muerta de Piedra Roja se encuentra en todo el mundo, lo que significa que hace 250 millones de años el cambio climático y la extinción masiva afectaron a todo el globo. Algo muy grande a escala planetaria elevó las temperaturas unos 10 grados centígrados, acabando prácticamente con todos los seres vivos. Son las 10.40 de la noche en nuestro reloj de la historia. Hace 250 millones de años, el planeta se hallaba en caída libre climática. La temperatura había ascendido unos 10 grados centígrados. El repentino y dramático calentamiento cambió el curso de la evolución en la Tierra y causó una extinción masiva tan devastadora que, según algunos científicos, tuvo que ser provocada por algo extraordinario, algo extraterrestre. ¿Pudo ser el impacto de un asteroide? Un impacto cósmico habría proyectado miles de millones de toneladas de polvo y rocas a la atmósfera, que habrían bloqueado el sol, impidiendo el crecimiento de las plantas, haciendo descender las temperaturas y provocando el colapso de la cadena alimenticia. Una extinción provocada por el impacto de un asteroide se habría producido en tan solo unas décadas. Pero esa no es la historia que cuentan las rocas. Durante los últimos 10 años, el profesor Paul Wignall y un equipo de la Universidad de Leeds, Inglaterra, han examinado restos del periodo de la devastadora extinción masiva, recogido miles de muestras y filmado innumerables horas de vídeo en sus expediciones a Groenlandia. Las rocas confirman un periodo de cambio climático, y mucho más. Registran la historia de la extinción masiva, tanto en la Tierra como en el mar, y nos ofrecen una imagen de la mortandad mucho más clara de lo que podíamos imaginar. La extinción masiva es la mayor escena del crimen de todos los tiempos en cuanto a fósiles, y Groenlandia en particular está llena de pistas. Hay una enorme cantidad de indicios que nos permiten reconstruir lo ocurrido con gran detalle. Es uno de los registros más importantes de ese periodo. Estas rocas de Groenlandia ofrecen muchos argumentos contra la teoría del impacto de un asteroide. En el caso de un impacto, la extinción habría empezado muy rápido, en cuestión de días o semanas. Todo habría muerto en cuestión de años. Y en el registro fósil debería haber una separación radical, una línea que indicara un cambio brusco. Y no es eso lo que vemos. 
Las rocas de Wignall indican que la extinción no se completó hasta pasados 100.000 años. Demasiado tiempo para ser el resultado del impacto de un meteorito. Las muestras halladas en Groenlandia sugieren que la extinción tuvo una causa diferente. Y el geólogo Mike Benton cree saber cuál fue. Él piensa que el desastre comenzó en las profundidades de la Tierra. Descartado un impacto, el tipo de catástrofe más dramático e instantáneo es el que habría desencadenado algún tipo de erupción volcánica. Así que es ahí donde debemos empezar a buscar. Los volcanes son la mayor fuerza destructiva de la naturaleza. Impulsados por una presión inimaginable en las profundidades del planeta, inundan nuestra atmósfera con gases tóxicos y roca fundida. En 1975, en Rusia, la erupción del monte Tolbachik fue tan descomunal que la pluma de ceniza y polvo era visible desde el espacio. Pero las erupciones volcánicas eran mucho mayores y más violentas hace 250 millones de años, como demuestran los hallazgos encontrados en Rusia Oriental. En Siberia, bajo las llanuras heladas de uno de los rincones más remotos de la Tierra, hay restos de la catástrofe que pudo haber acabado con la vida en nuestro planeta. Una vasta extensión de antiguas masas de lava que forman un sombrío paisaje conocido como las trampas siberianas. Las trampas siberianas son un fenómeno volcánico que no se da hoy en día y representan la forma de vulcanismo más extrema que ha producido la Tierra. A su lado, cualquier erupción que podamos ver en la actualidad sería insignificante. Al final del periodo pérmico, millones de kilómetros cúbicos de magma se agitaban bajo la corteza siberiana. La región entera empezó a bombarse. Finalmente, como una enorme ampolla, la corteza reventó, expulsando enormes cantidades de lava y sepultando la región bajo un mar de roca fundida. Un tipo de erupción denominada inundación basáltica. Esta fue la fuerza que provocó la extinción masiva. Hace 250 millones de años, la inundación basáltica de Siberia cubrió un área de la extensión de Estados Unidos bajo un kilómetro y medio de roca fundida. Siberia terminó calmándose. Pero Islandia sigue siendo una de las zonas geológicamente más activas del mundo. Mike Benton investiga el terrible impacto que pudo tener aquí una pequeña inundación basáltica. Estamos en medio de un campo de lava en Laki, donde se produjo una inundación basáltica muy bien documentada que puede servir como una buena analogía de las trampas siberianas. En 1783 hubo aquí una erupción volcánica que duró unos ocho meses. Una fisura volcánica de casi 30 kilómetros lanzó chorros de lava a 1.200 metros de altura. Fue algo insignificante comparado con las erupciones siberianas. Pero aún así, fue un desastre. Los volcanes producen lava que mata localmente, pero también producen ceniza y gas. La lava tiene un alcance relativamente corto. Las cenizas llegan más lejos, transportadas por el aire, pero lo que realmente mata son los gases. La erupción de la fisura de Laki produjo grandes cantidades de dióxido de azufre, un gas que tiene un impacto mortal sobre el medio ambiente. Cuando se mezcla con el vapor de agua, se convierte en ácido sulfúrico y entonces cae sobre la tierra en forma de lluvia ácida. 
Numerosos testimonios narran sus terribles efectos. Los habitantes de Laki sufrieron quemaduras en los ojos y experimentaron grandes dificultades para respirar. El ganado también sufrió quemaduras en la piel y las plantas murieron. La cadena alimenticia empezó a desmoronarse. Y aquello no fue más que el principio. Parte del ácido sulfúrico no cayó a la Tierra. Permaneció flotando en la atmósfera en forma de diminutas gotas. Gotas que reflejaron la luz del Sol y enfriaron la superficie del planeta. El frío que siguió a la erupción mató a más gente que los daños inmediatos causados por el ácido sulfúrico. Los inviernos fueron muy fríos durante los dos o tres años siguientes, y no solo en Islandia. En el norte de Europa, la pérdida de las cosechas provocó numerosas muertes. La erupción de Laki mostró a Benton que el enfriamiento producido por el dióxido de azufre volcánico es mortal. Y que sus efectos se dejan sentir a miles de kilómetros. Cuesta imaginar la devastación en las trampas siberianas. Laki estuvo escupiendo gas y lava durante ocho meses y cubrió de roca fundida un área de 500 kilómetros cuadrados. La erupción de las trampas siberianas duró casi medio millón de años y cubrió de lava más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Fue 200.000 veces más grande que la de la aquí. Benton ha conseguido reconstruir la cadena de eventos que convirtieron las erupciones de Siberia en un exterminador global. La secuencia más probable empieza con estas erupciones masivas en Siberia, que cubren de lava miles de kilómetros cuadrados de paisaje y provocan la destrucción y la devastación allá donde llegan. Las erupciones liberaron miles de millones de toneladas de dióxido de azufre, lo que dio lugar a lluvias ácidas e inviernos volcánicos e hizo caer las temperaturas. El cambio climático acabó con las plantas de todo el planeta y rompió la cadena alimenticia. Los herbívoros, como los dicinodontes, murieron de hambre y con ellos los carnívoros a los que servían de alimento. Un 10% de las especies desapareció, pero esto no era más que el principio. Otro gas liberado por las trampas siberianas y va a empeorar enormemente las cosas. Son las 10.40 de la noche en el reloj de la Tierra. Hace 250 millones de años. Una serie de colosales erupciones han sumido al planeta en el caos. El dióxido de azufre liberado por las trampas siberianas ha diezmado a las especies. En Inglaterra, el paleontólogo Paul Wignall realiza autopsias a las víctimas de la extinción masiva. Los fósiles que ha recogido en Groenlandia atestiguan los efectos de los gases volcánicos. Las plantas fueron las primeras en verse afectadas. El registro fósil refleja un cambio en su composición. Y también empiezan a aparecer esporas con mutaciones muy extrañas. Las plantas fosilizadas muestran un mundo que lucha por adaptarse al cambio climático. Y también registran los efectos de otro mortífero gas volcánico, el dióxido de carbono. Los pequeños orificios que aparecen en la superficie de las hojas son indicadores claros de la cantidad de CO2 que había en el aire. 
Las plantas necesitan dióxido de carbono para crear energía y lo absorben a través de diminutos orificios en la cara interior de las hojas. Cuanto más CO2 hay en el entorno, menos orificios necesita la planta para absorberlo. Cuando los científicos estudiaron las hojas fosilizadas de hace 250 millones de años, descubrieron una llamativa y repentina reducción del número de orificios. Todo indicaba que al principio de la extinción los niveles de dióxido de carbono se habían disparado. Y eso solo podía significar una cosa. Las erupciones de las trampas siberianas debieron liberar miles de millones de toneladas de CO2. Este gas de efecto invernadero convirtió el enfriamiento global en calentamiento global. Los científicos calculan que la cantidad de dióxido de carbono que contenía la atmósfera tras las erupciones era 20 veces superior a la actual, más que suficiente para afectar radicalmente al clima y provocar un calentamiento global desbocado. El resultado fue una elevación de la temperatura global de al menos 5 grados centígrados y se produjo de forma episódica. Es posible que hubiera repetidas subidas periódicas. Una subida de 5 grados centígrados puede no parecernos excesiva, pero tuvo un efecto devastador en el clima de la Tierra. El calentamiento de la atmósfera afecta la forma en que se genera y distribuye la lluvia. Al elevar la temperatura, el CO2 alteró los sistemas climáticos globales. En las regiones ecuatoriales, simplemente dejó de llover. En Sudáfrica, la cuenca del Karú sufrió intensamente el impacto del cambio climático. Sus verdes praderas se convirtieron en un desierto abrasador. El paleontólogo Roger Smith intenta descubrir cómo afectó este rápido cambio de paisaje a los habitantes del Karú. Y ha encontrado a una de las víctimas. Esto es un cráneo fosilizado de dicinodonte. Tenía el tamaño de una vaca y era uno de los últimos herbívoros del Pérmico. Y estaba a este nivel, justo por debajo de la extinción, así que tal vez representa el último estertor de los herbívoros de aquel periodo. El calentamiento global marcó un punto de inflexión evolutivo en la historia de la Tierra. Animales y plantas sucumbieron a la sequía y al hambre. Un 35% de las especies pereció. Pero los efectos de la erupción apenas habían empezado a dejarse sentir. La subida de las temperaturas desencadenó un efecto dominó y comenzó la siguiente fase de la terrible extinción. Esta vez en los océanos. Son las 10.40 de la noche en el reloj de la Tierra. Hace 250 millones de años. Las erupciones volcánicas masivas liberaron primero dióxido de azufre, que enfrió el planeta, y después dióxido de carbono, que lo recalentó. Estos bruscos cambios climáticos acabaron con plantas y animales. La extinción se adueñó de la Tierra. Fue la primera fase del terrible exterminio de prácticamente todas las formas de vida. Pero también un momento crucial en la historia de la evolución. El futuro de la vida pendía de un hilo. Pero no en todas partes. Hasta entonces, los océanos habían escapado de la extinción. Los océanos estaban llenos de vida. Había arrecifes de coral y otros muchos tipos de criaturas, como los tiburones, habitaban el lecho marino. Había una enorme diversidad. El agua sería de color azul, como en cualquier mar tropical. A cierta distancia tendría el aspecto de un arrecife actual. 
Pero el cambio climático iba a cambiarlo todo. El paleontólogo Paul Wignall ha encontrado pruebas de la siguiente fase de la mortífera extinción masiva. La muerte de los océanos. Esta es una de las rocas que hemos recogido en Groenlandia. Es muy negra, algo típico de este periodo, pero lo más revelador son estos bonitos cristales dorados. Esto es pirita, el oro de los tontos. Y si está ahí es porque no había oxígeno en el suelo marino. Es un descubrimiento de gran importancia. El llamado oro de los tontos solo puede formarse en un entorno carente de oxígeno. El descubrimiento de pirita en rocas de hace 250 millones de años solo puede significar una cosa. De alguna forma, los océanos se habían quedado sin oxígeno. Era un hallazgo de gran trascendencia, desconocido hasta entonces. Revelaba una repentina ausencia de oxígeno en el último periodo del Pérmico, algo completamente nuevo. Nos estaba sugiriendo una forma muy diferente de exterminio de la vida marina. Pero un descenso en los niveles de oxígeno no bastaba para explicar la muerte de tantas especies. Un misterio que ayudó a resolver una investigación en el Parque Nacional de Green Lake, en el norte del estado de Nueva York. El geólogo marino Lee Camp ha descubierto el proceso que probablemente causó el exterminio de casi toda la vida marina hace 250 millones de años. Green Lake es como un microcosmos de lo que pudieron ser los océanos a finales del Pérmico, cuando se produjo la gran extinción masiva. Es un hábitat único y lo que lo diferencia de la mayoría de los lagos es que en la superficie es un lago normal, pero en el fondo su agua es venenosa. El lago tiene un aspecto normal, pero bajo la superficie se está muriendo, igual que los antiguos océanos del Pérmico. El agua se está estancando y los niveles de oxígeno están descendiendo. Camp y un equipo de la Universidad de Pensilvania llevan cinco años monitorizando la lenta muerte del lago. En el fondo, han encontrado colonias de cromatiales o bacterias rojas del azufre, un organismo que solo vive en aguas ricas en un gas altamente tóxico, el sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico es un residuo producido por bacterias que prosperan en aguas carentes de oxígeno. Cuando los niveles de oxígeno caen hasta un punto mínimo, los organismos que no toleran el oxígeno empiezan a multiplicarse y a producir un residuo, el ácido sulfídrico, que es venenoso para los seres que respiran oxígeno. El ácido sulfídrico es un ingrediente clave en la formación de la pirita, las grandes cantidades de pirita presentes en las rocas recogidas en Groenlandia indican que el mismo proceso que se está desarrollando en este lago tuvo lugar a gran escala en los océanos pérmicos. Camp y su equipo están registrando el ascenso de los niveles de ácido sulfídrico y lo hacen controlando el crecimiento de las bacterias rojas del azufre y las variaciones de la profundidad a la que se encuentran. Saben que han encontrado bacterias cuando sacan agua rosada. El agua rosada indica la presencia de bacterias rojas del azufre. Es lo que nos indica que estos organismos han alcanzado una densidad de población considerable. Cuando hay tantos, el agua se vuelve rosada. Por debajo de esta capa tóxica, los animales que respiran oxígeno no pueden sobrevivir. Camp va registrando minuciosamente la profundidad a la que encuentra agua rosada en las diferentes zonas de Green Lake. Sí, huele a huevos podridos. Es espantoso. Según descienden los niveles de oxígeno en el lago, aumenta la presencia de ácido sulfídrico 
y aparece agua rosada cada vez más cerca de la superficie. Eso significa que el veneno está ascendiendo y matando a todos los animales que respiran oxígeno. Green Lake es solo una pequeña extensión de agua, pero imaginemos el mismo fenómeno a escala global. En los océanos pérmicos, vistos desde el espacio, las zonas que hoy aparecen verdes habrían tenido un color rosado por la abundancia de bacterias rojas del azufre. La investigación de Camp nos permite imaginar lo que ocurrió en los océanos del mundo durante la extinción masiva. Las rocas del mismo periodo muestran que fue un fenómeno global. Los océanos y los mares se quedaron sin oxígeno y se llenaron de veneno. Algo muy grande debió provocar la desaparición del oxígeno. ¿Pero qué? En Green Lake, la causa ha sido el estancamiento. El agua ha dejado de circular. Y recientes investigaciones han descubierto que hace 250 millones de años ocurrió lo mismo a escala global. Normalmente, el oxígeno se disuelve en la superficie del agua marina. A continuación, es transportado por las corrientes que circulan entre el ecuador y los polos. En el ecuador, el sol calienta el agua marina. Cuando el agua caliente se mueve hacia los polos, se va enfriando y se hunde, transportando el oxígeno disuelto y permitiendo que los océanos y sus habitantes respiren. Hace 250 millones de años, el proceso era el mismo. Pero entonces se produjo la erupción de las trampas siberianas y la temperatura subió unos 5 grados. Lo más significativo para el mundo y para los océanos fue la forma en que afectó a la circulación de estos. Es como dejar una pecera en la ventana a pleno sol. El agua pierde el oxígeno y termina estancándose. Y eso es precisamente lo que creemos que le ocurrió a los océanos a finales del período pérmico. Hace 250 millones de años, el rápido calentamiento global generado por los gases volcánicos no solo elevó la temperatura de la atmósfera, también calentó los océanos. Estos dejaron de transportar el oxígeno y se estancaron, empezando a producir ácido sulfídrico y convirtiéndose en un caldo de cultivo ideal para las bacterias. Creemos que el calentamiento provocó la acumulación de ácido sulfídrico en el océano profundo. Las concentraciones de ácido llegaron a ser tan altas que terminaron invadiendo la superficie y expulsando a todos los organismos que respiraban oxígeno al arrebatarles su espacio vital. El cambio climático desencadenado por las trampas siberianas ya había matado a un tercio de las especies terrestres. Y al elevar la temperatura de los océanos, provocó la muerte de casi el 100% de la vida marina. Pero la matanza no había terminado. Oculto en el fondo de los océanos, aguardaba otro asesino. El que iba a acabar prácticamente con el resto de los seres vivos del planeta. Las erupciones de las trampas siberianas habían sumido a la Tierra en el caos, cubriendo un área similar a la de Estados Unidos con una densa capa de roca fundida. Lo que puso en movimiento una cadena de eventos que estuvo a punto de acabar con todas las especies de la Tierra. El dióxido de azufre provocó lluvias ácidas e inviernos repentinos. Y a continuación, el dióxido de carbono elevó tanto la temperatura que la cadena alimenticia se colapsó. Los océanos se calentaron y los niveles de oxígeno se desplomaron. Las bacterias saturaron el agua de ácido sulfídrico. 
convirtiendo los mares en una zona de exterminio. Estos fenómenos acabaron con un 70% de las poblaciones vegetales y animales en tan solo 50.000 años. Pero las especies que consiguieron sobrevivir iban a recibir el golpe de gracia. En Islandia, Mike Benton está buscando pistas sobre la causa de esta oleada final de extinciones. Cuesta comprender que un aumento del CO2 y una repentina subida de las temperaturas pudieran causar una catástrofe de tales dimensiones. Un ascenso repentino de 5 grados centígrados no exterminaría la vida de una forma tan catastrófica. Algo más tuvo que contribuir a una extinción a tan gran escala. Las trampas siberianas desencadenaron un calentamiento global que acabó con un gran número de especies, primero en tierra y después en el mar. Pero las temperaturas volvieron a subir otros 5 grados. provocando una segunda oleada catastrófica de extinciones en tierra firme. Los científicos sabían que el CO2 liberado por las trampas siberianas había provocado la primera subida global de las temperaturas, pero el segundo salto seguía siendo un misterio. Debían encontrar algo aún más fuerte, capaz de acelerar el calentamiento global a una escala sin precedentes. Y encontraron la respuesta a este misterio en el fondo del océano, frente a la costa californiana de Santa Bárbara. Mar adentro, a un kilómetro y medio del litoral, el climatólogo de la Universidad de California, Aira Leifer, está monitorizando un fenómeno muy poco usual. Está observando un gas de efecto invernadero, pero no dióxido de carbono, sino metano. El metano que existe en las profundidades de la Tierra se filtra a través de la corteza terrestre hasta llegar al lecho marino. Y en esta zona, formando una columna de agua, sube a la superficie en forma de burbujas. Se pueden ver estas columnas de burbujas en zonas costeras de todo el planeta. Y esta, al sur de California, brinda al equipo de Leifer una oportunidad única de estudiarla de cerca. Buceando en las frías aguas del Pacífico, sus alumnos recogen muestras de metano recién salidas de una fumarola, que indican que en lo relativo al calentamiento global, el metano es un supergas. El metano es un gas de efecto invernadero muy potente, unas 20 o 25 veces más potente, molécula por molécula, que el CO2, es decir, que si liberamos en la atmósfera una molécula de cada gas, la de metano tendrá un efecto 20 veces mayor. La cantidad de metano liberada por fumarolas como esta es demasiado pequeña para explicar la subida adicional de 5 grados registrada hacia el final de la extinción masiva. Pero hay otra fuente de este gas que sí podría haberlo hecho. En el océano profundo, la parte más inexplorada y menos conocida de la Tierra, hay enormes cantidades de una sustancia llamada hidrato de metano. El hidrato de metano es un sólido cristalino compuesto por gas metano y agua helada. Se calcula que 30 billones de toneladas yacen congelados en el fondo marino. En estado gaseoso, desencadenaría un desastre global. Leifer piensa que tal vez fue eso lo que ocurrió hace 250 millones de años. Si imagináramos la extinción masiva como algo comparable a un genocidio, a una escala inimaginable, y nos preguntáramos quiénes pudieron ser los responsables, en primer lugar, examinaríamos los indicios y haríamos una lista de posibles culpables. Y en el primer puesto estaría el hidrato de metano, por su gran volumen y su conocida inestabilidad. El metano congelado es ultrasensible al calor, 
una pequeña elevación de la temperatura podría desestabilizarlo y provocar la liberación de este poderoso gas de efecto invernadero. Si la atmósfera se calentara, el océano también lo haría. El hidrato de metano liberaría el gas que, al calentar aún más la atmósfera, produciría un nuevo aumento de la temperatura y la liberación de más metano. Sería un ciclo constante de retroalimentación. Hace 250 millones de años, miles de millones de toneladas de gases volcánicos desencadenaron uno de estos ciclos. La temperatura de la Tierra se elevó 5 grados centígrados, suficiente para deshelar el hidrato de metano congelado del fondo de los océanos y liberar en la atmósfera miles de millones de toneladas de este poderoso gas de efecto invernadero. Las temperaturas se elevaron otros 5 grados. El mundo estaba a 10 grados más caliente. La vida no pudo adaptarse a este repentino cambio climático. La casi totalidad de los seres vivos sucumbió. Primero murió la escasa vegetación que quedaba. Después, los pocos herbívoros supervivientes. Y con ellos, los últimos carnívoros. La cadena alimenticia no solo se había roto, prácticamente había dejado de existir. Pero a pesar de esta abrumadora serie de catástrofes, la vida evolucionó y con ella la raza humana. Debemos nuestra existencia a unos héroes de cuatro patas casi desconocidos. Hace 250 millones de años, el planeta había sido arrasado por salvajes erupciones volcánicas. Los gases tóxicos liberados provocaron un caos climático global y casi exterminaron la vida en la Tierra. Para las especies dominantes no había la menor esperanza de supervivencia. Los gorgonóxidos, por ejemplo, debieron ver cómo cambiaban sus dominios. Sus presas eran cada vez más escasas y la temperatura aumentaba rápidamente. Y así fue como desaparecieron, ellos y todo su entorno. Para estos temibles depredadores y para casi todos los seres vivos había llegado el fin. Pero en realidad fue un nuevo principio. Las catástrofes pueden poner a cero el reloj evolutivo. La dirección en que avanza la evolución puede cambiar totalmente porque las especies dominantes desaparecen y otras que antes tenían un papel menos significativo tienen su oportunidad. Hace 250 millones de años, la extinción masiva brindó una oportunidad evolutiva única a un pequeño y modesto animal. El cinodonte era un aperitivo habitual de los gorgonópsidos, pero al aprender a refugiarse en sus madrigueras, se mantuvo fuera del alcance de los depredadores. Un hábito que resultó muy útil cuando el cambio climático abrasó la superficie de la Tierra. Los tubérculos y raíces subterráneas le proporcionaron alimento y agua. En la cuenca del Karú, en Sudáfrica, el paleontólogo Roger Smith ha hecho un importante descubrimiento. Esto es una madriguera del Triásico Inferior y sabemos por los fósiles que hemos encontrado en ella que era un refugio de cinodontes. Los cinodontes se refugiaron en madrigueras a finales de la gran extinción del Pérmico. Y es muy posible que esa fuera una de las razones que les permitió sobrevivir a la gran sequía de aquella época. Los cinodontes pasaron a convertirse en una de las especies dominantes del Nuevo Mundo. De no haber sido por ellos, nosotros no existiríamos. Uno de sus descendientes acabó convirtiéndose en mamífero y de no haber sido por ese superviviente de la línea del cinodonte, no habrían evolucionado los mamíferos ni tampoco nosotros. Así que tenemos mucho que agradecerles. 
Hace 250 millones de años, la vida sufrió un golpe devastador. Sin embargo, consiguió recuperarse creando nuevas especies y ecosistemas. Pero el mismo tipo de catástrofe que dio a nuestros antepasados su oportunidad podría volver a producirse. Erupciones como la de Laki en Islandia se producen una vez cada 20 millones de años. Las gigantescas, como la de las trampas siberianas, son aún más infrecuentes. Ocurren cada varios cientos de millones de años. Pero ocurren. Es difícil aceptar que la Tierra pueda provocar una devastación extrema y que no haya nada que nosotros, con toda nuestra tecnología, podamos hacer para impedirlo. Ante una erupción semejante a la de las trampas siberianas, es difícil calcular cuántos seres humanos podrían protegerse de ella, pero sin duda provocaría una mortandad y una destrucción terribles. Nadie estaría a salvo. Pero es posible que la mayor amenaza al futuro de la humanidad no sea un fenómeno natural. Por primera vez en la historia, la especie dominante del planeta está alterando el delicado equilibrio de su ecosistema. Nuestras emisiones de dióxido de carbono están teniendo un impacto catastrófico. Tenemos el potencial de liberar dos o tres billones de toneladas de dióxido de carbono en el próximo par de siglos. Las trampas siberianas liberaron una cantidad similar, pero lo hicieron a lo largo de milenios, quizá en un millón de años. Así que estamos hablando de comprimir el evento de las trampas siberianas en la corta historia de la actividad humana en tan solo uno o dos siglos. Da miedo pensarlo. Los científicos temen que el calentamiento global descontrolado del pasado pueda volver a ocurrir en el futuro. Más de 30 billones de toneladas de hidrato de metano yacen congelados en el fondo del mar y la posibilidad de que se deshielen masivamente es hoy tan real como lo fue hace 250 millones de años. Pero esta vez lo habremos provocado nosotros. Si seguimos contaminando al mismo ritmo, provocaremos una catástrofe. La cuestión es cuánto tardaremos en hacerlo. La extinción masiva de finales del Pérmico fue uno de los capítulos más importantes de la historia de la vida. Estuvo a punto de hacerla desaparecer para siempre. Pero los supervivientes se convirtieron en nuestros antepasados directos. De no haberse producido... Nosotros no estaríamos aquí.